కేంద్రంలో పాలిస్తున్న బీజేపీ ప్రభుత్వం కార్పొరేటు శక్తుల కోసమే పనిచేస్తోందని నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ జిల్లా అధ్యక్షులు వంశీకృష్ణ అన్నారు సోమవారం పెట్రోల్ ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలని నిరసిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఆయన ప్రపంచ మార్కెట్లో క్రూడాయిల్ ధరకు అనుగుణంగానే పెట్రోల్ ధరలను నియంత్రిస్తామని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హామీ ఇచ్చినట్లు గుర్తు చేశారు భారతదేశానికి విజయ్ మాల్య నీరవ్ మోడీలు వేల కోట్లు ఎగబెడుతున్నా పట్టించుకొని ప్రభుత్వం సామాన్యులపై పెట్రోల్ భారాన్ని మోపడం ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు అనంతరం కలెక్టర్ కార్యాలయాధికారికి వినతి అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా నాయకులు అర్ధన్ రవి జెడ్పీటీసీ రోహిణి రాములు డేవిడ్ లక్ష్మయ్య కోటయ్య తదితరులు ఉన్నారు అంటే ఒకవైపు కార్పొరేట్ వ్యవస్థలను కార్పొరేట్ సంస్థలను ఉన్నటువంటి వివరత బడా బడ వ్యక్తులు ఈ దేశాలు కొన్ని వేల కోట్లు ముంచారు విజయ మాల్య పేరు విన్నారా తొమ్మిది వేల కోట్లు ముంచి కథం అయిపోయాడు నీరజ్ మోడీ పదకొండు వేల కోట్లు ముంచిండు వేల కోట్లు ముంచిన వాడిని అలా ఆయన రైటప్ చేస్తుండంటే అలా మార్పు చేస్తుండు ఎవరి కోసం పని చేస్తుండు మోడీ ఇవాళ మనం చాలామంది తెలుగుడు లేవనుకుంటే మోడీ సంస్కరణ సంస్క సంస్కరణ కావు మోడీ ప్రభుత్వం పనిచేసే ప్రజల కోసం కాదు మోడీ ప్రభుత్వం ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నట్టే కార్పొరేటు వ్యక్తులు కార్పొరేటు శక్తుల కోసం పనిచేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద బడా వ్యాపారుల కోసం పనిచేస్తున్నారు ఆయన రుణమాఫీ రైతులకు రుణమాఫీ చేయడు కానీ పెద్ద పెద్ద బడా వ్యాపార వ్యక్తులకు మాత్రం మొత్తం మాఫ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇది ఎక్కడ న్యాయమయ్యా హరిత తెలంగాణే లక్ష్యంగా చేపట్టిన ఆరో విడత హరితహారం కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని నాగర్కర్నూల్ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు సోమవారం తిమ్మాజ్పేట బిజినపల్లి మండలాల్లో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన మొక్కలు నాటడంతోనే సరిపోదని వాటి పెంచి పెద్ద చేసేంత వరకు బాధ్యత తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు అంతకుముందు వట్టెం వెంకన్న స్వామిని దర్శించుకున్నారు కార్యక్రమంలో డీసీసీబీ డైరెక్టర్ జక్క రఘునందన్ రెడ్డి తదితర నేతలు హాజరయ్యారు నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కలెక్టర్గా వనపర్తి జిల్లా కలెక్టర్ యాస్మిన్ బాషా అదనపు బాధ్యతలను సోమవారం స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ జిల్లా అభివృద్ధి కోసం ప్రజారోగ్యం హరితహారం శ్మశాన వాటికల నిర్మాణం డంపింగ్ యార్డ్ పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం భూ సర్వే పనులను పూర్తి చేసేందుకు జిల్లా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలోని చంద్రసాగర్ను కేఎల్ఐ నీటితో నింపాలని తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మోపతయ్య ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు సోమవారం జిల్లా కలెక్టర్కు వినతి పత్రాన్ని అందించామన్న ఆయన నల్లమల వాసులకు తాగు సాగునీటి కోసం రసుల చెరువు చంద్రసాగర్లను కేఎల్ఐ నీటితో నింపాలని డిమాండ్ చేశారు చంద్రసాగర్ చెరువు నింపితే మరి ఇన్ని గ్రామాల ప్రజలకు త్రాగునీరు సాగునీరు అదేవిధంగా చంద్రసాగర్ నింపి ఈ పది గ్రామాలే కాకుండా మరి మనం అక్కడ మున్న నూరు వరకు కొద్దిగా లిఫ్ట్ చేస్తే ఆ నుంచి గ్రావిటీ లెవెల్లో మరి అమరాబాద్ మండలం పదరా మండలం అన్ని గ్రామాలకు కూడా మరి సమృద్ధిగా నీరు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీనిపైన ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి మరి పాలనాపరమైనటువంటి అధికారులు కానీ మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ చొరవ తీసుకొని దీన్ని అతి తొందరలో సాంక్షన్ చేసి పనులు మంజూరు చేయిస్తారని తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం కరోనా వైరస్ను ఎదుర్కొనేందుకు చెంచులకు పౌష్టికాహారాన్ని అందించాలని యూత్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వటవర్లపల్లి సర్పంచ్ చతురునాయక్ అన్నారు సోమవారం నాగర్ కర్నూలు జిల్లా వటవర్లపల్లిలో గర్భవతులు బాలింతలు చిన్నారులకు పౌష్టికాహారాన్ని అందించారు కరోనాను ఎదుర్కొనేందుకు పౌష్టికాహారం తప్పకుండా తీసుకోవాలని అంగన్వాడీలు చిన్నారులకు అందించేందుకు కృషి చేయాలని పేర్కొన్నారు ప్రజారోగ్యం విషయంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీవ్ర అలసత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ తన అహంకార ధోరణితో పేదల ప్రాణాలు గాల్లో కలుస్తున్నాయని మాజీ మంత్రి నాగం జనార్దన్ రెడ్డి ఆరోపించారు ప్రతిపక్షాలు ఇతర మేధావులు కరోనా నివారణ కోసం సలహాలు సూచనలు చేసిన పెడచెవిన పెట్టిన కేసీఆర్ కోర్టు మొట్టికాయలు వేసినా పట్టించుకోలేదన్నారు ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కళ్ళు తెరవాలని ప్రజలను కాపాడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు